ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് പോയി ഒരു അഞ്ച് ദിവസമായി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പോയി വീഡിയോ എടുക്കൽ നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത മറമ്പിലൊക്കെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു തുടങ്ങി ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്യും ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ദിവസം ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് എന്തായാലും ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ചെയ്യാതിരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പുരകത്തുമോ വാഴ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ബോർ അടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്നെസ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് എക്സ്നെസ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എക്സ്നെസ് നല്ലൊരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പുതിയ ട്രേഡിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽ ഓയിൽ ഇൻഡീസ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഫോറക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഇതാണ് പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ടവർക്കും അതായത് ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടവർക്കും നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്നെക്സ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ കാര്യമല്ല നമ്മൾ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് പൈസ വെച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി എക്സ്നെക്സ് തരുന്നുണ്ട് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇതിലുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡോളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിനി അക്കൗണ്ട് വഴി നമുക്ക് സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ട്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും എക്സ്നെക്സ് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ലോകത്തേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ആരും തന്നെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുത് വീടിൻ്റെ ആ ഒരു പരിസരത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുക പുറത്തിറങ്ങി മറ്റുള്ളവർക്ക് പരത്തരുത് അതുപോലെ നമുക്കും വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മാസ്കുകൾ കടയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സുലഭമാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തുണികൾ വെച്ചിട്ട് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മാസ്കാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ മാസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആറ് മണിക്കൂറേ നമുക്കൊരു മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം വായയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചിങ്ങനെ എടുക്കരുത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാൻഡിൽ പിടിച്ചേ എടുക്കാവൂ കാരണം നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ വായയുടെയും ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ജംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കൈകളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക വീടിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി വരുമ്പോഴായാലും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും അതുപോലെ ഹാൻഡ് വാഷൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയുടെ ഉൾവശം തേക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറം വശവും തേച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് കൈയുടെ പുറം വശം തേച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതായത് കൈയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ തേച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഈ തള്ള വരൽ അപ്പോൾ അവിടെയും തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ നഖം വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ കൈ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ
അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ബോട്ടം സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ മുഗൾ ഭാഗം വരുന്നത് നമ്മൾ ഹോളിട്ട് കയറ്റി ഈ നൂലിൻ്റെ വശത്ത് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വാക്സ് അതിൽ കൂടെ എസ്കേപ്പ് ആവാൻ വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ക്ലേയുടെ പീസ് എടുത്ത് അവിടെ ഒന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഴുകു ഒഴിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൊക്കോ കോളയുടെ പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ മെഴുകു ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഉരുകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മണലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു പകുതി പകുതിയല്ല കുറച്ച് മണലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ കുപ്പി ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ മണലിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മണലിട്ടതിൻ്റെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുപ്പി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പൊന്തി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വെള്ളത്തിലാണ് കളി മൊത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന മെഴുകിനെ തണുപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എത്തുന്ന വരെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഴുകൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ഒന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് എടുത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പ് റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യൊക്കെ പോലുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മെഴുക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം യെല്ലോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് യെല്ലോ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചിരകിടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഴുകിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അലിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു ഇതുപോലെ ചിരണ്ടി എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെത്തിയെടുത്ത് ഈ മെഴുക് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുള്ളൂ കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഴുകി നല്ല മഞ്ഞ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ഇത് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഴുകി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നേരെ കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം കിടക്കണോണ്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ലേന്ന് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു തീയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രശ്നമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെഴുക് ആദ്യത്തെ ലെയർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓ കുപ്പി വളയണം പൊളയണൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മൈ ഗോഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പണി പാളി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കുപ്പിയൊക്കെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പൊന്തി വരുന്നേ ഐ കുറച്ച് മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാം വാ സംഭവം പണി പാളി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടിയതായി നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പണിപാളി ഇത്രയും ചെയ്ത പണിയൊക്കെ പണിപാളി പണിപാളി മൊത്തത്തിൽ പണിപാളി കുപ്പിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കി മൊത്തത്തിൽ വലിഞ്ഞു മുറുകി സീൻ കൊണ്ടു ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പണി പാളി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി തരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തവണ ബിയർ ബോട്ടിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബിയർ ബോട്ടിലെ മൂട് നമ്മളത് ചൂടാക്കി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതേ പൊട്ടിച്ച് സംഭവം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ കുപ്പിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നൂലെടുത്തിടുകയാണ് ഈ കുപ്പിയിൽ ഇനി എന്തിട്ട് പണി കിട്ടണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ നല്ല സക്സസ് ആവും വിചാരിച്ച സാധനമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ക്ലേ വെച്ച് അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലേ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ നല്ല ക്ലേ വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൂടിയാണ് നമ
ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി പിങ്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അടുത്ത കളർ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഗ്രീൻ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ മിക്കവാറും അതുകൊണ്ട് ഫില്ലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ കളർ ചിലപ്പോൾ ചേർക്കുള്ളൂ ഇത്ര വെച്ച് നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് നല്ല ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഫില്ലായെന്ന് തോന്നണം രണ്ടും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കുപ്പിൻ്റെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തണുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെഴുകി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറായി ഊരി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ സംഭവം പോവട്ട ഓരോ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഇതേ രണ്ടെണ്ണം റെഡി ആയി നല്ല തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഊരി എടുക്കണം ഈ സംഭവം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കുപ്പി നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇത് ഊരി എടുക്കാൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ലൂസ് ആയിട്ട് നോക്കണ്ട കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലൂസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മറ്റേത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ തന്നെ ലൂസാണ് ഇത് കണ്ട കണ്ടറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് സംഭവം ലൂസായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് കിട്ടണില്ല ഇവിടെ എന്തോ ഒരു തടസ്സം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുപ്പിടി ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വഴി അവിടെ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഗ്ലൗവ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല സേഫ്റ്റിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചു ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വലിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോഴും ചെറിയ എന്തോ തടസ്സമുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടിക്കേണ്ട വരും എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മളിത് ഫുൾ സേഫ്റ്റിയിലാണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു പീസും കൂടി അപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ എന്ത് കിട്ടാത്ത ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ല് മൊത്തം പൊട്ടിച്ചു ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനിയിൽ കുറച്ചുകൂടി പണിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യണം ഈ അടിഭാഗം ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടാണ് സംഭവം അധികം പണി എടുക്കേണ്ട വന്നില്ല അതെ രണ്ടാമത്തെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെ സംഭവം രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കുപ്പി തിരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇങ്ങനെ അടിപൊളി കാണാൻ നല്ല ലുക്കാണ് നല്ല കളറാണ് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ രണ്ട് സൈഡിലെ കയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഊരി കളഞ്ഞാൽ മതി അതിന് ശേഷം എക്സസ് നിൽക്കുന്ന ഈ കയറൊക്കെ മുറിച്ച് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കയർ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മുറിച്ച് കളയാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുപ്പി തിരി അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് കത്തിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിത് കത്തിച്ച് നോക്കുകയാണ് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അടിപൊളി ലുക്കാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സംഭവം കിടുക്കി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരി നോക്കിയേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കത്തുന്നത് കുറെ നേരം നമ്മൾ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കത്തിച്ച് വെച്ചാണ് സംഭവം നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തിരി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് ഇരുന്നിരുന്ന് ബോറടിച്ചു കുറെ ദിവസമായി നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളാണ് ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യി ബോറടിക്കണു എന്തെങ്കിലും കാണാനായിട്ട് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും